99% de todos os padres, a sua vocação foi natural. Ela foi desenvolvida de forma ordinária no seio de uma família. O Padre Pio, ele para nós também é motivo de muita vergonha, para nós padres. Quando olhamos o Padre Pio, nós nos envergonhamos por tudo aquilo que o Padre Pio foi e tudo aquilo que nós somos chamados a ser e não somos. Bem, eu sou o Padre Lucas Rafael Marim Fôlego. Fôlego, né? a, a pronúncia correta é esta, mas no Brasil a gente fala fôlego, não tem problema. Eu fui ordenado há quatro anos, né? 2018, é minha ordenação sacerdotal. E hoje sou pároco da paróquia São Sebastião de Campo Novo, pertencente à diocese de Frederico Westphalen, o noroeste do estado, divisa com a Argentina, divisa com o fim do mundo, como diz o Papa Francisco, né? Quando ele foi eleito, ele disse que ele era o Papa que veio do fim do mundo, nossa diocese não faz divisa com o fim do mundo, né? Minha, na, nas proximidades. Na diocese hoje eu tenho um trabalho com a arquitetura e arte sacra, sou coordenador da comissão, e também tenho um apostulado digital, né? No Instagram, no YouTube. Ah, sim, e tenho 30 anos, né? Minha idade é importante dizer, né? Tenho 30 anos. É, minha formação é filosófica pela Faculdade Católica do Mato Grosso, e teológica pela PUC do Rio Grande do Sul, e pós-graduada, então, em Arquitetura e Arte Sacra. A vocação sacerdotal, ela acontece ou deveria acontecer de forma muito natural, não de forma extraordinária. Quando nós olhamos a vida dos santos, né, muitos santos tiveram, graças de Deus, né, visões, como o Padre Pio, né, é, desde tenra idade, a vocação era algo muito claro, porque, porque do céu vinham sinais, mas nem todo mundo é assim. 99% de todos os padres, a sua vocação foi natural. Ela foi desenvolvida de forma ordinária no seio de uma família. Então, no meu caso específico, os meus pais, eles eram muito atuantes na igreja, eles se conheceram no grupo de jovens e né, casaram-se. E eu fui o primeiro filho. Né? Eu tenho mais um irmão, mas eu sou o primeiro filho. E dentro do ambiente familiar, da vida matrimonial deles... Eu sempre estive crescendo com os meus pais. Então, a minha... Tanto é que, um exemplo, eu não me lembro em nenhum momento que eu estava dentro da minha casa, depois que eu saí para o seminário, né, que eu não tenha ido numa missa no final de semana. Eu não tenho essa memória de algum final de semana que eu fiquei sem ir à missa. Eu olho para isso e vejo já como um grande sinal. Porque não só a Santa Missa, que é o principal, mas eu olho tudo aquilo que meus pais faziam, porque eles trabalhavam em pastorais, né? eram atuantes em movimentos, no conselho da paróquia. A minha mãe era da pastoral da criança, minha mãe ela ia para os lugares onde tinham crianças necessitadas e eu ia no carro com ela quando eu tinha cinco anos. Então, eu via minha mãe entrando muitas vezes em situações muito difíceis, em barracos, assim, onde passava dentro a chuva, enxurrada, né? um esgoto, e a mãe pegava aquelas crianças, colocava no carro e levava para os hospitais, e ela tinha, assim, uma facilidade muito grande com isso e eu enxergava tudo aquilo. E ela me conta uma vez, eu não me recordo disso, mas ela me conta. Um dia dentro do carro, eu, eu perguntei para ela, né? Mãe, por que a senhora está chorando? Né? Porque imagina toda aquela situação, né? E ela disse que estava por causa daquela situação, ela estava vendo aquelas crianças. Eu disse assim, mas mãe, a senhora pode ficar despreocupada porque um dia eu vou cuidar de todas elas. Eu não me lembro disso, mas ela me conta isso, que dentro do carro, dentro do carro eu disse isso. Então, toda a minha vocação, ela aconteceu de forma natural. Então... Depois, quando eu fui coroinha na minha paróquia, né? comecei a atuar como coroinha, depois como catequista. Mas eu penso que a chave principal de tudo isto, né? a coroação do chamado de Deus, foi o exemplo do meu pároco. Porque o meu pároco sempre foi um homem muito zeloso com a liturgia. E não adianta. Deus chama pelo altar. Deus chama pela liturgia, porque o ofício do sacerdote será o altar. Não é outro lugar. Tudo vem do altar. Tudo concorre para o altar e tudo brota do altar. Então, os vocacionados eles são atraídos pela cerimônia litúrgica, pela missa bem celebrada, pela referência do seu pároco, né? não só na liturgia, mas enquanto pastor, aquele que dá atenção às pessoas, aquele que é um homem né? que é generoso, prestativo. Então, tudo isto é, começou a me cativar, me chamar. E eu falei, não, eu quero ser igual a ele. Porque eu penso assim, um filho, né, quando olha para um pai e diz, eu quero ser igual ao meu pai, é um motivo de muito orgulho. Né? E o pai não tem que ficar o tempo inteiro ditando regras para o filho, seja igual a mim. Né? Mostrando regras. Não, a vivência 
vai formando o caráter e aquela criança vai dizendo, eu quero ser igual ao meu pai. Que triste é para um pai quando um filho diz assim, nunca quero ser igual ao Senhor. E uma mãe também. Um padre não paróquia é da mesma forma. Hoje, o que suscitam, o que hoje e sempre na história da igreja, o que suscitou as vocações e suscita é o exemplo do sacerdote. E a oração, claro que sim. Porque Jesus diz, pedi ao dono da messe. O nosso trabalho é rezar. Hoje, infelizmente, muitos lugares, em muitos lugares, algumas pessoas pensam que vocação é marketing. Então, investe em grandes empresas publicitárias numa diocese, né? congregações religiosas que investem em publicidade. E não é de publicidade. A vocação ela é de Deus e, como diz Dom Funtunchim, as vocações sacerdotais elas estão suspensas do céu na terra como um fio de seda, esperando que uma oração as corte. Então, a oração é o que move o coração de Deus para que essas vocações sejam desprendidas. Então, o primeiro passo é rezar. Eu encontrei nele um homem que eu disse, não, eu acho que eu gostaria de ser padre. Então, naquele processo, já no ensino médio, comecei a pensar nisso e depois, então, fui para o seminário. Então, a minha vocação, ela, penso eu que, como de tantos outros padres, Deus me chamou dentro da família. Por isso que é tão importante ter uma família bem consolidada. Quando nós olhamos o exemplo dos santos, nós vemos que, por exemplo, a vida de Santa Teresinha, né, onde todas as irmãs foram religiosas, os pais são canonizados, é, acontecia de forma natural as vocações. Um padre, uma irmã, matrimônios. E quando a família se desestrutura, nós temos ali, então, não só uma queda da, da família em si e de uma destruição da, da sociedade né, ocidental, mas um ataque direto à igreja, porque as vocações nascem das famílias. Famílias virtuosas, famílias boas, famílias santas vão gerar vocações. É algo muito natural, porque ali Deus pode ser ouvido com muito mais facilidade. Não que Deus não possa fazer de outras famílias também sacerdotes, é claro que isso pode acontecer, Deus pode fazer de uma pedra filho de Abraão, mas o ouvido de uma criança, de um jovem, de um adolescente que está num ambiente familiar construído de forma católica, cristã, com certeza responderá ao chamado né, com mais facilidade. Os grandes padres da história da igreja são os nossos exemplos. E para nós, padres jovens, os santos padres, né, ou seja, os santos sacerdotes mais próximos de nós nos falam mais, claro que sim. Então, São João Bosco, né, é, São Felipe Neri, também São José Maria Escrivá né, e Padre Pio, e especificamente o Padre Pio, é para nós um luzeiro. Por quê? Deus tocou o Padre Pio, né, porque tocou literalmente, porque ele foi o primeiro sacerdote na igreja estigmatizado. Então, Padre Pio tornou visível, de forma visível, Deus tornou ele visível aquilo que é um padre de forma invisível. As chagas, o Padre Pio, ele para nós também é motivo de muita vergonha, para nós padres. Quando olhamos o Padre Pio, nós nos envergonhamos por tudo aquilo que o Padre Pio foi e tudo aquilo que nós somos chamados a ser e não somos ainda. Mas, Padre Pio, penso eu que Padre Pio para nós hoje, é um exemplo em algo fundamental, que é a união entre sacerdócio, o sacerdote e a vítima. Dom Funtunchim dizia que hoje o grande problema do sacerdócio é a cisão do sacerdócio com a vítima. Ou seja, hoje, em muitos lugares, o padre é um ofício em que ele exerce apenas aquilo. Mas ele não é vítima. Ele não se une ao, pró ao próprio sacrifício de Cristo. Então, quando o padre se debruça sobre o altar e diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele está usando as palavras de Cristo, está fazendo as vezes de Cristo, claro que não é o corpo e o sangue dele, mas é impossível desassociar o corpo do padre, a voz do padre, da de Cristo, naquele ato de entrega. Então, quando o padre diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ali também ele está entregando o seu corpo e o seu sangue pelo povo, unido ao de, o sacrifício de Cristo. Então, esta união de sacerdócio, de sacerdote e vítima, ela é fundamental. Por quê? O padre ele é vítima na medida em que ele se entrega também. Ele se une ao sacrifício de Cristo. Então, a sua vontade, os seus desejos, a sua forma de pensar, a sua, a sua forma de se vestir, as suas palavras, os seus gestos, tudo isso é sacrificado porque é unido a Cristo. Não tem como desassociar 
o sacerdote da vítima. Esse ato de entrega mútua e perfeita, né, ele deve existir dentro do, pró do próprio sacerdote. E o Padre Pio mostrou para nós com a sua vida toda esta entrega de vítima. Desde o tormento dos demônios quando era criança e que perdurou sua vida toda, desde a doença né, que ele tinha gravíssima né, nos seus pulmões, depois os estigmas e depois as perseguições morais, inclusive de dentro da própria igreja. Então, toda a vida do Padre Pio foi um ato de entrega como vítima. Ele se uniu ao sacrifício de Cristo, como de São Paulo. Né? Eu uno né, na minha carne o que faltou à paixão do Senhor. Não que tenha faltado algo à obra da redenção, claro que não. Mas nós não podemos esquecer que Jesus nos deixou um corpo místico. Ele é a cabeça, mas o seu corpo está na história. É a extensão da história, na, na história do seu corpo místico. Então, quando ele diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? Sendo que ele já estava ressuscitado. Ele estava perseguindo os cristãos, ou seja, estavam perseguindo o corpo de Cristo. Da mesma forma, o Padre Pio e todos os santos padres que uniram o seu sacerdócio ao, à vítima né, conseguem mostrar para o mundo uma força de redenção sempre nova, sempre renovada. E isso no Padre Pio ficou de forma muito tangível com as chagas, com os estigmas. E para nós, olhar para o Padre Pio é um exemplo em duas dimensões que eu penso que são fundamentais, a missa e a confissão. Hoje, o mundo, inclusive alguns membros dentro da própria igreja, de forma errônea, como pensam, acham que a missa e a confissão são algo periférico, sendo que para a vida do sacerdote, ela é o centro, é a fonte e o ápice da vida cristã, e a confissão também. Então, a vida do Padre Pio só teve uma força apostólica porque ele se entregou aos dois sacramentos que podem redimir a humanidade né? durante esse caminho no mundo, a confissão e a Eucaristia. E para nós, isso é um motivo de muita, ao mesmo tempo, de muita alegria de olhar um exemplo de um padre assim, mas também, como eu disse, de muita vergonha, porque no nosso dia a dia hoje, nós pensamos na missa, temos o horário da missa, né? rezamos a missa, às vezes assim, apressadamente, às vezes sem se preparar devidamente, as confissões, às vezes nós estamos ali e às vezes não escutamos, assim, não nos damos tempo a ouvir o que as pessoas têm realmente a dizer, né? confessamos logo. Esse espírito que está dentro de nós, de um ativismo, né? ele perdura, tem que ser combatido. Mas por isso que Deus suscita esses santos, para sempre ser luzeiros para nós. Padre Pio foi um grande sacerdote que foi estigmatizado e morreu. E anos depois, 17 mil padres deixaram o ministério. Ou seja, Deus preparou o sacerdócio para um grande ataque, que ainda vem sofrendo. Mas Padre Pio foi um santo que foi tirado da Idade Média <risos> e colocado no nosso meio, com fotografias, com atestado médico, com ciência, para mostrar, olha, isso não é fábula. Ele é um padre né, que bilocava, que foi chagado, né, que tinha locuções interiores, que falava com o anjo da guarda. E tudo isso que para nós pode parecer uma ficção da Idade Média, não é. É realidade. E para nós, padres, é algo muito edificante ter um testemunho desse de um santo, né? para que sempre nos lembre da nossa dignidade e daquilo ao qual nós somos chamados a ser. É muito bonito ver no Brasil a piedade que o povo tem com o sacerdote, porque isso é, está no imaginário popular. Né? Nós fomos colonizados num período muito difícil, que foi o protestantismo, o renascimento, né? porém, os padres que vieram para cá, né, os jesuítas, fizeram um trabalho fenomenal de catequese com os índios e depois toda a fé que veio junto com os portugueses. Então, isso foi algo muito rico, né, inegável que a evangelização do Brasil é, foi assim formidável, né, a terra da Santa Cruz. E o nosso povo, por mais que hoje nós tenhamos muitos ataques, né, ataques de todas as formas ao sacerdócio, o nosso povo ainda nutre, nutre no imaginário, popular, não estou falando aqui de um povo de fé que vai dentro da igreja, que entende o sacerdócio, não, estou falando de um povo que não frequenta as missas, é católico, mas não frequenta as missas, né? não vão na igreja, né? enfim, mas tem no imaginário, inclusive quem não é católico, um respeito pelo sacerdote, né? pelo menos no interior nós vemos isso ainda perdurar e esta evangelização né, causou algo muito positivo, né? muitas conversões, muitas pessoas, enfim, muitas famílias, mas, hoje, eu percebo que é, o grande 
problema nosso é a inversão dos papéis, ou seja, aquilo que o Papa Francisco, de forma muito categórica, disse, né? que é a clericalização dos leigos e a laicização do clero. Ou seja, o padre é padre o tempo inteiro, quando acorda e quando dorme. Não tem dez minutos para si, ou seja, não, eu sou padre durante a missa e depois da missa eu faço o que eu quiser, né? Eu vou para outro lugar, né? tenho minha vida. Não, o padre é padre inteiramente. A vocação dele exige que ele seja padre o tempo inteiro. Não tem como pensar numa desassociação, né? Eu sou padre cinco, oito horas por dia como uma profissão, isso não existe. E esta unidade, ela tem que existir dentro dele primeiramente, enquanto vida espiritual, né? e quanto união com Cristo. E isso transborda na sua forma de vestir. Por quê? O padre é um homem que morreu. Ele é um sacrifício vivo? Ele morreu. E quem vive nele é o Cristo. E a imagem que ele carrega é da igreja. Então, o Lucas, o que o Lucas vestia, o que o Lucas pensa, o que o Lucas quer, onde o Lucas quer morar, o carro que o Lucas quer ter, a roupa que o Lucas quer usar, isso não existe mais. Isso acabou. Isso é ruim? Claro que não. Porque eu entreguei isso. Eu entreguei a minha liberdade. E a roupa que eu visto, ela não é uma fantasia. Ela quer externalizar a minha entrega, a renúncia, a mortificação. Primeiro, para me lembrar. Me lembrar de quem eu sou. Aonde eu vou, aonde eu entro, os lugares que eu frequento, as pessoas que eu converso. Lembrar de quem eu sou, seja a batina, seja uma camisa de colarinho, seja, mas sempre identificado. Primeiro para recordar quem eu sou. Depois, para que as pessoas que têm o direito, os fiéis leigos têm direito de identificar o sacerdote. Então, quando a igreja pede que o sacerdote use o hábito talar e ande identificado, é justamente para que os leigos saibam aonde está o seu padre, aonde tem um padre. Quantas experiências eu já tive em aeroporto, em trens, no meio da rua, de pessoas que vêm pedir bênção, pessoas que vêm cumprimentar, pessoas que vêm confessar, às vezes até andarilhos, né? pessoas que estão ali né, embriagadas, que vêm ao oh, padre, dá uma bênção. Né? Ou seja, atrai, a batina atrai, não só os adultos, as crianças. Seja batina ou qualquer outro hábito, atrai, é algo que, que chama a atenção das pessoas. E automaticamente, quando as pessoas olham e identificam, elas lembram da igreja, lembram de Jesus. Então, aquilo, este sinal, que é um sacramental para a igreja, né, o hábito talar, ela recorda da sua vida. É um exame de consciência. É impossível você olhar um padre na rua e não se lembrar de Deus, da igreja, da moral cristã. Então, é um grande sinal. É um tremendo de um sinal. Isso quer dizer que o padre que usa é mais santo do que o que não usa? Claro que não, de forma nenhuma. Né? Porque... O hábito, como aquela famosa frase, né? o hábito não faz o monge, mas ele o identifica, mas ele o santifica, e isso já é muito, é demais. Então, não é quem usa e quem não usa, não é essa a questão. A questão é a importância que isso tem para quem usa e para quem está vendo. É inegável, é inegável os sinais, os sinais são inegáveis. E isto, durante todo o nosso dia, né? é, é algo fantástico. Porque as pessoas vão olhando, vão né, se recordando do padre, vão formando no seu imaginário né, a figura do sacerdote e vai nos desapegando. Eu abro meu guarda-roupa e digo assim, o que eu vou usar hoje? Preto, 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 deixa eu ver o que eu vou usar hoje, preto, assim, não tem, entende? É uma coisa que não, você pega a vaidade e joga assim, né? Pelo menos na questão da roupa, né? Porque sei que o demônio ataca em outras coisas, mas você pega a vaidade, pelo menos nisso, eu não tenho, eu não vou usar outra roupa, eu vou usar essa daqui. Eu tenho essa aqui para usar. Então, esta unidade interior, ela transborda no exterior, ela tem que transbordar no exterior, para que o sacerdote se lembre de quem ele é né? e as pessoas se lembrem e comece um movimento de respeito pelo sacerdote, pela igreja. Né? A igreja começa a ter esse respeito enquanto instituição católica, com a figura do seu ministro, que é o padre, né? que está ali na paróquia, que era identificado que não é mais um no meio das pessoas. Ele não é mais um. Ele foi tirado do meio do povo, como diz São Paulo. Ele foi tirado para cuidar das coisas que se referem a Deus. Né? 
em favor do povo, para a santificação do povo, mas ele foi estirado dali do meio. E, ao, e quando o padre entende isso, ele entendeu tudo, que a sua missão é administrar os sacramentos, rezar pela conversão do seu povo. Né? É isso que ele tem que fazer, cuidar da paróquia, enfim, todos os seus ofícios de pregação da palavra, do sacramento, de regir né, a paróquia e os leigos naquilo que são deles. Né? Ou seja, não querer fazer o trabalho do padre, o padre não quer fazer o trabalho do leigo. O leigo vai ser santo, tendo a sua família, né? fazendo o seu ofício né? enquanto, enquanto matrimônio, cuidando das suas obrigações e cada um na sua vocação, né? indo em direção para o céu. Mas aqui os leigos têm um papel fundamental, né? porque os leigos eles devem rezar pela santidade do sacerdote. Assim como o padre reza pela santificação do seu povo, todos os dias, incessantemente, os paroquianos, os leigos, têm que rezar pela santificação do padre. Quando um padre cai, né? um padre cai por uma fragilidade humana, ele erra, ele peca. Né? O que acontece aqui? Existiu uma fragilidade do padre? Existiu. Pode ter erros dele? Podem, sim. Devem ter erros dele. Não sei quais são, mas podem ter. Mas também há um erro muito grande das ovelhas. Com certeza aquele povo não rezava pelo seu padre. Então, a culpa é muito fácil quando um padre cai, deixa o ministério. Né? As pessoas apontam o dedo e falam, está vendo? Mas espera aí, o quanto nós rezamos para que ele ficasse de pé? Porque os ataques do demônio são fortíssimos contra o clero. Fortíssimos contra nós padres, as tentações, o mundo, né? tudo é muito intenso e muito forte. Agora, o povo também tem que rezar pelos padres. Se o padre reza pela santificação das ovelhas, as ovelhas têm a obrigação de rezar pela santificação do seu sacerdote e também oferecer né, penitências, sacrifícios pelo padre, né, orações para que ele se mantenha de pé sustentando aquela comunidade paroquial. Que os seus sofrimentos, as suas angústias, sejam elas de ordem natural ou espiritual, né? sejam alicerçadas pela oração do seu rebanho. Então, isso é, de, isso é importantíssimo, não só para suscitar vocações, mas para manter os que estão lá de perto.